చంద్రబాబుకు మరో షాక్ ఆఖరు అసలు కూడా గల్లంతే తాజా ఎన్నికల్లో ఏపీలో టీడీపీ చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయింది ఆ పార్టీ చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ లేనంత ఘోర పరాజయం మూట కట్టుకుంది ఈ నేపథ్యంలోనే అసలు టీడీపీకి భవిష్యత్ ఉందా చంద్రబాబు తర్వాత ఆ పార్టీని నడిపించే నాథుడెవరు ఇప్పటికే వయోభారంతో ఉన్న చంద్రబాబు ఇక పార్టీని నడిపిస్తారా పార్టీ భవిష్యత్తుపై సొంత పార్టీ నేతలతో పాటు కేడర్లోనూ ఎందుకు సవాలక్ష సందేహాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవే ప్రశ్నలు ప్రతి ఒక్కరి మదిని తడుతున్నాయి ఇక అటు చంద్రబాబుకు మరోసారి ఎలాగైనా సీఎం అవ్వాలన్న కోరిక అయితే ఉంది వారసుడు లోకేష్ను నమ్ముకున్న నందమూరి ఫ్యామిలీని కాదని లోకేష్ను ముందు పెట్టుకొని రాజకీయం చేసినా టీడీపీ డైహార్ట్ ఫ్యాన్స్ కూడా ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదు ఇక కొద్ది రోజుల క్రితం చంద్రబాబు కూడా తాను కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీతో పంతానికి పోయి తప్పు చేశానని అందుకే పార్టీ నష్టపోయిందని చెబుతున్నారు అదే సమయంలో పవన్తో సంబంధాలు చెడిపోకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే తాను గాజువాకుల ప్రచారం చేయలేదన్న విషయం కూడా విశాఖలో బయటపెట్టారు చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలను బట్టి చూస్తే జగన్ను ఢీ కొట్టడం తన ఒక్కడి వల్ల కాదన్న నిర్ణయానికి వచ్చేసినట్లే కనబడుతోంది ఈ క్రమంలోనే మళ్లీ బీజేపీ పవన్ కు దగ్గరయ్యేలా మాట్లాడుతున్నారు పవన్ సంగతి ఎలా ఉన్నా బీజేపీ మాత్రం మళ్లీ తాము చంద్రబాబుతో జత కట్టే ప్రసక్తి లేదని తేల్చేసింది చంద్రబాబు ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడే అమిత్ షా తాను ఉండగా చంద్రబాబును మళ్లీ ఎన్డీఏ గడప తొక్కనేయనని చెప్పేశారు ఇక తాజాగా చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ మరోసారి తన చంద్రబాబు వ్యతిరేక వైఖరి స్పష్టం చేసింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ టీడీపీ పార్టీతో బీజేపీ జత కట్టదని ఏపీ బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ సునీల్ దియోధరా తేల్చేశారు రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా ఏ పార్టీతో పొత్తు ఉండదని స్పష్టం చేశారు ఆయన అంతేకాదు వైసీపీ జనసేన పార్టీలతోనూ పొత్తులుండవని చెప్పారు బీజేపీకి టీడీపీకి శాశ్వత ద్వారాలు మూసుకుపోయాయని చెప్పారు టీడీపీకి అసలు లీడరే లేరని ఆ పార్టీలో ఉన్నవారికే తమ పార్టీపై ఆశలు లేవని విమర్శించారు చంద్రబాబుతో పాటు మరికొందరు నేతల అవినీతి కారణంగానే ఆ పార్టీ ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోయిందని చెప్పారు టీడీపీ పెనం మీద నుంచి పొయ్యిలో పడ్డట్లుందని అన్నారు ఏది ఏమైనా చంద్రబాబుతో మళ్లీ జట్టు కట్టేందుకు బీజేపీ ఎంత మాత్రం సిద్ధంగా లేదు ఇక పవన్ ఏమంటాడో చూడాలి మరి ఈ నేపథ్యంలో చంద్రబాబు ఒంటరి పోరుతో జగన్ను ఎంతవరకు ఎదుర్కొంటాడో చూడాలి